உள்ள உட்கார்ந்து எல்லாம் சரி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எனக்கு அவர் அவர் பழக்கம் என்னன்னு தெரியும் சும்மா ஆடியோ லாஜிக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே முன்னாடி அவர் தான் நிற்பார் வழக்கமாக அந்த ஸ்பெஷல் என்ட்ரியில் அவர் தான் நிற்பார் இன்னும் என்ன எல்லாத்தையும் வரவேற்பு அப்படி நல்ல அதெல்லாம் சூப்பராக பண்ணுவோம் அப்படி ஸோ நடத்தி காட்டிடுவார் முடியாதுன்னு சொன்னால் அதை நடத்திடுவோம் அப்படி அது அவரோட பழக்கம் அது அதனால் நாளைக்கு நடத்திட்டா இவனு எல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் எல்லாம் பொலிட்டிக்கல் குரூப் ஃபுல்லாக அதிர ஆரம்பிக்கும் பெரிய பஞ்சாயத்துக்கள்லாம் இருக்கும் தமாசா இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு வருஷம் செம்ம தமாசா இருக்கும் அப்புறம் ப்ரோ இப்பதான் பாத்தேன் இது ட்விட்டர்ல ஏதோ பிக் பாஸ்ல ஏதோ நபரன் ப்ரமோஷன் இல்லப்பா அந்த தேசிய கூடிய ஏதோ பிளக் பண்ணிருக்காங்க ஒண்ணு இல்லைங்க அதோட பிரச்சனை என்னன்னா கமர்ஷியல் பர்பஸ் காண்டி தேசிய கொடி யூஸ் பண்ண கூடாதுங்க இந்தியன் லா படி ஆமா அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்குதான் அவங்க பிளக் பண்ணிருக்காங்க அது மாதிரி அந்த டைமென்ஷன்ஸ் தேசிய கொடியை வந்து யூஸ் பண்றதுங்கிறது நம்ம கண்ட டைமென்ஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது இந்தியாவில் யூஎஸ் மாதிரி பண்ண முடியாது அவங்க டைமென்ஷன்ஸ் தருவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு கமர்ஷியல் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறங்காட்டிக்கு அதுக்கு பிளர் பண்ணியிருக்காங்க இவனு அதை கலப்பி விடுறானுங்க அப்படின்னு ஏங்க எடுத்ததே இந்தியன் மிலிட்ரி பற்றி தான் படமே எடுத்திருக்காங்க அவன் போய் ஒரு நேஷனை வந்து அவமதிக்கணும்னு நினைப்பான்னா ஏதோ ஒரு டாபிக் வேணும்ன்ட்டு சும்மா எதனா பேச வேண்டியது பிஜேபி குரூப்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து கத்திட்டு இருந்தது ஆட்டிருக்குது ஒரு <laughs> 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 ஓகே இன்னைக்கு எபிசோட் செம்மையா இருந்துச்சு. யா நல்லா பேசுனார் இல்லையா? ம் நல்லா பேசுனாரு. கரெக்ட்டா இன்னைக்கு தான் எபிசோடே சூடு பிடிச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட. ஏனா கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீனா சௌந்தரியாவும் கேர்ள்ஸ் டீம் பிரிஞ்சிட்டாங்க. சில்லற தான் இல்ல என்கிட்ட एक्चुअली லெட் அஸ் சதர விட்டுப் போறேன். என்ட்ரியே மாசா இருந்துச்சு. அந்த கை தூக்குறது. கை தூக்குற என்ட்ரன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. அதுல வேற グループல ஒருத்தர் சவுண்ட் ஒண்ணுமே பண்ணல சொல்லிட்டான் அது வேற நம்ம எடிட்டர் கரெக்டா தெளிவா போட்டான் பேசிக்கலாம் ப்ராப்பரா பேச தெரியல அதுக்கு வெளிய <laughs> 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 என்னங்கடாங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 ரெண்டு மூணு நாளா ஆக்சுவலா வந்து நேத்து பெருசா எதுவுமே இல்ல ப்ரோ நேத்து அமரன் எபிசோடு தான் ஃபுல்லா மேக்ஸிமம் எதுவுமே இல்ல இல்ல நான் என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன்னா தர்சா போகுது அப்பா அப்பாடா ஆனா தர்சியா இருந்துக்கலாம் அன்சிதா போய் இருந்துக்கலாம் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆக்சுவலா இல்ல அன்சிதா ட்ரை பண்ணுது ப்ரோ அட்லீஸ்ட் எனக்கு தர்சா அந்த உங்களுக்கு அடிக்கடி அழகுற சீன் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் சும்மா கொண்டு எதுக்கு எடுத்தாலும் நான் என்ன போ பண்ணுன்னு அது இருக்காது 
எதுக்குன்னே தெரியாம அழுகிறது இன்னைக்கு உங்களால கொங்கு சிங்கத்துக்கு சவுண்ட் மாசா கொடுத்துருக்கு எங்களால பாத்தியா விஜய் டிவில விளம்பரம் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏதோ அரிசி காங்கயம் எஸ் எஸ் முத்து அரிசி தலைவர் தான் ஸ்பான்சரு எவ்வளவு முன்னாடி தலைவர் வந்து அவர் அவரோட இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில ஆட் நடிச்சு கொடுத்து வந்திருக்காரு தம்பி நான் ஃபேமஸ் ஆக நீ அரிசி கடை ஆடு போட்டுக்கோ அப்படின்ட்டு அரிசி கடை ஆடு வருது தலைவர் பேர்ல எப்படி எவ்வளவு திங்கிங் இருந்தா அரிசி மண்டி ஆட இது பண்ணி நான் எப்படி இருந்தாலும் வருவன்னு ஒரு பிளான் பண்ணி தொலைநோக்கு தலைவன்னைக்குமே தொலைநோக்கு தான் ரொம்ப தொலைநோக்கா தான் இருப்பாரு கிடையாது <laughs> 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 ஒவ்வொன்னு <laughs> 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 இருக்காங்க <laughs> 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 விஜய <laughs> 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 இன்னைக்கு <laughs> 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 கேமே ஒரு தப்பான கேம் இல்ல இது அது பாய்ஸ் வெர்சஸ் गर्ल्स கிட்ட வந்து இத வச்சதே தப்புனே அது உண்மைதான் பா இத வந்து போட்டு இத இவ்வளவு அவர் ஹார்ஷா ஹேண்டில் பண்றதே வந்து என்ன வருத்தப்பட தான் செய்ய முடியும் நம்ம ஒரு பிக் பாஸ்ஸே ஒரு காட் கட்டி தான் நல்லா இருக்கானே பண்ண மாட்டாங்க எல்லவீங்க எதை சொல்றது ஒருமையா பிக் இதுல பிக் பாஸ் மேலயே தப்பு இருக்குது அதுவே அவரே அவரே நிறைய தப்பு பண்றாரு ஆமா இந்த கேம் வந்து பழைய சீசன்ல எல்லாம் இப்படி கிடையவே கிடையாது இந்த கேம் ஒவ்வொரு <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 லாஸ்ட் எபிசோட வரை விடையும் இந்த வீக் வந்து சேது அண்ணாவோட ஹோஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்து அது அந்த குங்கும பூ மேட்ரு வரைக்கும் அட்ரஸ் பண்ணா போல எல்லாத்தையுமே நோட் பண்றாரு குங்கும பூ ஆமா கண்டிப்பா ஆனா இருந்தாலுமே சுனிதாவுக்கு அவங்க கொஞ்சம் ஃபேவரிட்ஸ் காட்டற மாதிரி தான் இருக்கு இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு சுனிதாவோட ஃபுட்டேஜ் வந்து விஜய் சேதுபதி காமிக்கல ஓ சுனித் ஆமா நான் நான் எனக்கு புரியற வரைக்கும் 
சுனிதாவோட லைவ் ஃபுட்டேஜ் விஜய் சேதுபதி பார்க்கல இல்ல சுனிதா வந்து சவுண்ட் கிட்ட எல்லாம் நீங்க ஃபேமிலி மேட்ரு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சில வார்த்தை எல்லாம் விட்டாங்க உங்க ஃபேமிலி தப்பு அதெல்லாம் ரொம்ப ராங் அதெல்லாம் இல்ல இல்ல பயங்கர ஹார்ஷ் एक्चुअली அவ பயங்கர ட்ரிக்ஸ் அவ எதுல புரிஞ்சிட்டேன் அப்படினா இவள அந்த நம்ம இந்த பொண்ண சாச்சனாவ வந்து பார்த்தினா சோர் வாய்ஸ் பண்ண கூடாதுன்னு ஒரே சண்டை அப்புறம் இந்த அம்மா வந்து பார்த்தினா அவ்வளவு யோக்கிய சிகாமணி இருந்தா எது குமிஞ்சு போய் சோத்த போ கொண்டு போய் கீழ ஓட்டنا அப்போ முத்துக்குமரன <laughs> என்ன அக்யூஸ் பண்ணுச்சுன்னா இதெல்லாம் எங்கள் அம்மா அப்பா பார்த்தா அழுவாங்கன்னு சொல்லிச்சு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேன் ஹேண்ட்லிங் அப்படிங்கிறத கிளியராக சொல்லிச்சு இது வேற மாதிரிங்கிறத கிளியராக சொல்லிச்சு அதெல்லாம் லைவ்ல இருக்கு லைவ்ல எல்லாரும் பார்த்தமே நான் நான்லாம் பார்த்தேன் நான் உட்காந்து அதை பார்த்தேன் ஒரு மணி நேரம் பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட முக்கால் மணி நேரம் பேசிட்டு இருந்துச்சு அதை பத்தி இல்ல நானுமே பார்த்தா என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா இப்ப எப்படியும் நாமினேஷன் ரோகம் மண்டே பசங்க சைட்ல தப்புறதுக்காக அப்படியே இந்த சைடு தென்னவர்கள் ஒரு குத்து நல்லவங்க மாதிரி அதுக்காக தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்ப பசங்க சைடு பசங்க ஜென்யூன் அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் போட்டா குத்த மாட்டாங்க சரியான மாஸ்டர் மைண்ட் இல்ல மாஸ்டர் மைண்ட் சுனிதாவா இருக்கட்டும் விஜய் சேதுபதி அதை கவனிச்சு கேட்டிருக்கோங்கிற நானு உங்களுக்கு புரியுதா இல்ல கண்டிப்பா நானுமே அதை விஜய் சேதுபதிக்கு அந்த மேட்டர் போயிருக்கணும் ஏமா இப்படி வந்து முத்துக்குமரம் மேல வந்து ஒரு அலிகேஷன் பண்ணியமா அப்புறம் இப்படி பேசுறியே அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலா சுனிதா பேச விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி ஒரு ஃபுட்டேஜ் போட்டுருக்கணும் ஒரு குறும்படம் இதை பாருங்க அப்படின்னு போட்டு விட்டுருந்தா செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வந்திருக்கு இன்னைக்கு ஆனா சுனிதா வந்து டச்சே பண்றது இல்லவும் ஆமாமா அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீக் ஃபுல்லாவே சவுண்ட் தான் கண்டென்ட் குடுக்குறாங்க சவுண்ட் மட்டும் சவுந்தரியா எல்லாம் கண்டென்ட் குடுக்குற நிலைமை காயிடுச்சு பிக் பாஸ் பாட்டியால <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அது <laughs> 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 அது பொதுமக்களோட ஒத்தே போகாது என்னமோ பேசிட்டு தானே இங்கிலீஷ்ல பார்த்த நானே அவரே சாவனிஸ்ட் சாவனிஸ்ட் என்னடா அவளுக்கு வந்து யாரும் அவ வந்து ஜாக்லின் பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்திலேயே உத்தமி நான் தான் 
சரியா நான் பண்ணுறது ஃபுல்லாக கரெக்டு இவனுக்கு கேம் நடத்த தெரியறதில்ல அவனுக்கு புரியுதா என்ன பிக் பாஸ் என்ன பெரிய பிக் பாஸ் அவனுக்கு வந்து என்னோட அறிவுக்கு வந்து அவனுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிறது இல்லை இந்த ஜாக்லின் என்ன மீட்ருனா இந்த சின்ன கவுண்டரில் வந்து செந்தில் இருப்போம் அப்படி இல்லை அந்த மீட்ரு தான் ஜாக்லின் என்ன பெரிய ஆராய்ச்சி அணு அணு விஞ்ஞானி அவர் ஒருத்தர் கோ கோமடத்தை வேட்டியெல்லாம் கழட்டிட்டு இந்த புல் புல் ஆராய்ச்சியில் இருப்பார்ல அதுதான் ஜாக்லின் நீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எல்லாரும் <laughs> 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 கரெக்ட்னா கரெக்ட்னா அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் அப்படி விஜய் சேதுபதி இந்த பாயிண்ட்டே சொல்கிறார் டே நீங்கள் கேம் விளையாடுறத பார்க்குறதுக்கு இல்லைடா எப்படி கேம் விளையாடுறீங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு தாண்டா இந்த பிக் பாஸுங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறாரு என்ன உனக்கு அதை அதை புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒருத்தர் ஓனர்ஷிப் எடுத்து நின்று பேசணும் அது இல்லை சார் சார் ஆனால் ஆனால் நானும் நினைக்கிறேன் நீ முத்துக்கு வந்து நீ நல்லா பாரு முத்துக்குமரனை பிளேம் பிளேம் பண்ண இப்போ பிளேம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு உடனடியாக என்ன பண்ணானுங்க அப்படியே முத்துக்கு பால் போட்டானுங்க பாருங்க அது விசால் ஆகிட்டு எல்லாம் புரியுதா <laughs> 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 ஆனால் வெளில பார்க்குறதுக்கு டீம் பிளேயர் மாதிரி காட்டிக்கிறது அது கிடையவே கிடையாது அங்கே ஆக்சுவலாக எவனுமே டீம் பிளேயர் கிடையாது முத்துக்குமரன் முத்துக்குமரன் உட்பட எவனுமே டீம் பிளேயர் கிடையாது முத்துக்குமரன் சும்மா ஆனால் அப்படி காட்டிக்கிறாங்க ஆமாம் ட்ரை பண்ணுவான் முத்துக்குமரன் ட்ரை பண்ணுவான் அது ஏன் ட்ரை பண்ணுறான்னா லீடர்ஷிப் இருந்தால் நாம் தான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த பிக் பாஸ் ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஏன்னா அவனோட ஸ்ட்ராட்டஜி கரெக்டு தான் இன்றைக்கி வந்து விஜய் சேதுபதி வாயாலே என்னென்னா முத்துக்குமரனுக்கு அப்போ கொடுத்துருங்கிற வாய் வந்து வாயில் வந்துருச்சு உனக்கு புரியுதா ஆமாம் லீடரே இல்லை அவன் லீடர் ஆகிட்டான் ஸோ அவன் வந்து ஸ்ட்ராங் பிளேயராக இன்றைக்கி எல்லா மைண்டும் ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டான் உனக்கு உனக்கு புரியுதா பட் ஆமாம் நான் ஆமாம் மற்றவனுக்கு எல்லாம் பேசிக் ஐடென்டிட்டி எல்லாம் தான் உட்காந்துருக்கானுங்க பண்ணுறானுங்க அதுதான் ம் பண்ணுறானுங்க ஆனால் இல்லைண்ணா இப்போ ஆர்ஜி ஆனந்தி இருக்காங்களா இப்போ முத்துக்குமரன் வந்து வெளிப்படையா அவரோட இது கருத்தை வெளி இது பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற அக்செப்ட் பண்ணால் வாய்ஸ் டீம் வந்து வராங்க இதே தானே அங்கே ஆர்ஜி ஆனந்தியும் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த பேக்வேர்ட்ல இருந்து பண்ணி எல்லாரையும் இது பண்ணி விட்டுறாங்க அதே நான் கேட்கவே மாட்டாங்க நான் திருப்பி சொல்ற தினேஷ் விஜய் சேதுபதிக்கு நிறைய புட்டேஜஸ் போறது இல்லை அவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் லைவ் கவர் பண்றதுக்கெல்லாம் அவருக்கு நேரம் கிடையாது நிச்சயமா அதனால செலக்டிவா ஒரு நரேட்டி ஒரு நரேட்டிவோட தான் விஜய் சேதுபதிக்கு புட்டேஜஸ் தரப்படுது விஜய் சேதுபதி எப்ப இந்த இந்த கேமோட ஜட்மெண்ட மாத்தி எழுதுவார் ஆரம்பிப்பார்னா அவர் வந்து லைவ் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது இதை மாத்தி எழுதுவார் பிரசாந்த் 
ஆமா 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 இருங்க இருங்க அருண் வந்திருக்காரு இரு தினேஷ் அருண் ப்ரோ ஹாய் 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 பிரசாந்த் ப்ரோ பிரசாந்த் ப்ரோ ஆக்சுவலா இன்னைக்கு என்னடா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நீங்க விஜய் சேதுபதி நோட் பண்ணீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா ஆனந்தி இது பண்றப்பா நீங்க புக்கு படிச்சிருக்கீங்க அப்ப நீங்க கரெக்டா தான் யோசிப்பீங்கன்றது அவரே சொல்றாரு அவரு சொல்றப்ப அது ஆடியன்ஸ்க்கும் ஏதோ ஒரு வகையில இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகும்ல அப்படி சொல்றப்ப ஓகே இவங்க புக்கு படிச்சிருக்காங்க கரெக்ட் அப்படின்னு நீங்க அதை சொன்னீங்க நல்லா நாப்பு இருக்கு எப்படின்னா அப்ப அப்ப அப்படி படிக்கிறவங்களா அப்ப கரெக்டா தான் இருப்பாங்க அப்படி ஒன்னும் இல்லல அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக போக தானே அவங்களோட ரியல் ஃபேஸ் என்னன்னு வெளியே வரும் தெரியுன்னாங்க இந்த வாரம் பாத்தீங்கன்னா எந்த அடிப்படையில அவங்க பெஸ்ட் பிளேயர் உமன்ஸ் கொடுத்தான்னு தெரியல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த வாரத்துல அந்த காயின் டாஸ்க்லயும் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவே இல்ல ஜட்ஜா இருந்தாங்க அந்த ரோப்ல வந்து அந்த பால் போறதுலயும் அவங்க பெருசா கான்ட்ரிபியூட்டே பண்ணலாம் அப்புறம் எப்படி அவங்க கொடுத்தான்னு தெரியல எது எது பிசிக்கலா டஃபா இருக்கோ அது உள்ள வரமாட்டாங்க ஆனந்தி நல்லா பாருங்க வராது நம்மா ஆக்சுவலா ஆக்சுவல் பார்ட்டிசிபெண்டா முன்னாடி நிக்கவே நிக்காது நம்மா பின்னாடி இந்த ரிவ்யூ பண்ற வேலையை தான் ஆனந்தியும் பண்ணிட்டு இருக்குது சரி நான் சொல்றேன் சரி ஓகே இந்த ஃபயர் காயினா இந்த கில்லர் காயின் வந்து ஓகே டஃப் ரைட்டு நீ அந்த கயிறு இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி உனோட திறமையை நிரூபிச்சிருக்கலாமே அது ஜாக்லிக் தப்போ ரைட்டோ அந்த பொண்ணு கயிறை பிடிச்சி இழுத்து பாயிண்ட் போடுது இல்ல அவ்வளோ நர்வஸ்னஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒரு ஒரு ஸ்கோர் பண்ணி தருதுல டீமுக்கு நீ அதை ஏன் பண்றதே இல்லை நீ ஏன் ஓரத்துலயே நிக்கிற அத அதோட சூட்சமம் என்ன என்ன மேட்ருனா நமக்கு விளையாட தெரியாது அதான் மேட்ரு வேற ஒன்றும் கிடையாது விளையாண்டா வெளில வந்துடும் விளையாண்டா இமேஜ் உடச்சு போயிடும் டம்மி பீஸ் ஆயிரும் நம்ம பட் ஆனா அங்க குரூப் பிசம் கிளியரா ஓரளவுக்கு அங்க ஸ்பிட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஆல்ரெடி அந்த நாமினேஷன் ப்ராசஸ்ல ரொம்ப ஆமா ஆமா அந்த நாமினேஷன் ஃப்ரீ ப்ராசஸ்ல ஆனந்தி ஜாக்லின் இவங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ சுனிதா இவங்களை மற்றவங்க ஈஸியா கன்வின்ஸ் பண்ணி அதுதான் ஃபைனல் டிசிஷன் மாதிரி எடுக்க வச்சிருக்காங்க புரியுது அங்க ஜனநாயகமே கிடையாது கரெக்ட்டா ஆமா அவங்க என்ன டிசிஷன் எடுக்கறாங்களோ ரெண்டு மூணு பேர் அதுதான் மத்தவங்க எல்லாம் சும்மா பேர் கேக்குது ப்ரோ மெயின் சொம்பு யார் இவங்க மூணு பேருக்கு சொம்பு யார் பவித்ரா இவங்க எது சொன்னால ஓகே அஞ்சிதாவும் இவங்க சொன்னா ஓகே அவங்க ரெண்டு பேர் தான் பின்னாடி அவங்க எது சொன்னால ஓகே சொல்றதுக்கு இதுல சம பிளான் யாருனா பவித்ரா லாஸ்ட் வீக் எனக்கு ரெகக்னைஸே பண்ண மாட்டீங்க நான் ஆட்றதுன்னு அழுதுறது அதுக்கு அப்புறமா நீங்க நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணா தெரியும் தர்ஷிதா வந்து பவித்ரா இந்த வாரம் நல்லா பண்ண நிறைய எஃபர்ட் போட்ட அப்படின்ட்டு கிரெடிட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதை வச்சு இந்த வாரம் பாத்தீங்கன்னா நாமினேஷன் வாங்கிட்டான் சரி நீங்க அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ண பண்ணதான் ஓகே நம்ம ஒரு வேலை குடுக்கலாம் லாஸ்ட் வீக்கே அவ சண்டை போட்டா அப்படி இந்த வாரமா குடுக்கல அப்படின்னு ஆமா குடுத்திருந்தா குடுத்திருக்கலாம் இல்ல ஆக்சுவலா சி அவங்க வந்து என்ன சொன்னா ரெண்டு நாளைக்கு முன்ன ஆனந்தி இன்னும் மற்றவங்களாம் கூட என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த வாரம் பரவாயில்ல சௌந்தர்யா நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கா அவள் லாஸ்ட் வீக் கூட எஃபர்ட் நிறைய போட்டிருக்க அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு அப்ப நாமினேஷன் ஃப்ரீ வீக் அதை கொடுத்துருக்கல அவங்க என்ன சொன்னது யார் டீம்காக இது பண்றாங்க அப்படின்னு தானே சொன்னாங்க பட் ஆனா கடைசியில வந்து குடுக்கல அவங்க என்னன்னா அவங்க அவங்களுக்குள்ள இருக்க குரூப்ல ஒருத்தருக்கு தான் கொடுக்கணும் அவங்க யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு ஒரு பிளானிங் இருக்கு இல்ல இல்ல நான் பார்த்தேன் ப்ரோ சுனிதா எல்லாம் சரி கண்ணிங்க ஆளு பிரச்சனை <laughs> 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 ஒருபடிப்போ <laughs> 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 ஒருவேளைக்கு <laughs> 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 நினைக்கிறேன்
அப்படியா <laughs> 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 அது வந்து என்னென்னா அவர் ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகி அவர் ஒரு தீர்ப்பு கரெக்டாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து சுனிதாவெல்லாம் வந்து என்னென்னா வருத்தெடுத்துருக்கணும் ஆக்சுவலாக நியாயமாக நீ அது அந்த சுனிதா வந்து முத்துக்குப்புறம் நல்லவர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியாமா இருமா ஒரு குறும்படம் அப்படின்னு லைவ் போட்டிருந்தா அந்த 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 ஃபுட்டேஜை போட்டிருந்தா பிளாஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஆமாம் அதே போல் அந்த ஆனந்தியும் வேற ஒரு சில வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணான்னு கேள்விப்பட்டேன் அட்லீஸ்ட் அதெல்லாம் கண்டிக்கணும் இப்போ பாய்ஸ் அப்படி பிளே பண்ணாங்க ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருந்தால் கேர்ள்ஸ்க்கு பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னாங்களா அதே போல் அவங்க பண்ணதும் பேசுனது தப்பு அப்படின்னு அதை கண்டிப்பாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இல்லை ஆனந்தியோட சுனிதாவோட மேட்ரு ரொம்ப சீரியஸ் இல்லை அது கண்டிப்பாக அட்ரஸ் பண்ணிருக்கணும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது நடக்கல சொல்கிறாங்க கிரிப்புள்ள இல்லை எனக்கு என்னென்னா இந்த விஜய் விஷால் மட்டும் ஏன்னா ஸ்பெஷலாக வந்து கவனிப்பாக இருக்கு வார வாரம் சுனிதா கவனிக்கிற மாதிரி ப்ரோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எட்டு பேர் விஜய் டிவி ப்ராடக்ட் தான் ப்ரோ இங்கே வர ஜாக்லின்ல இருந்து நிறைய பேர் விஜய் டிவி ப்ராடக்ட் தான் என்னன்னா விஜய் விஷால் பண்றதும் சுனிதா கிட்ட ஐ லவ் சொல்றது அந்த கவிதா வாங்குறதுமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணா முக்காசி குறைஞ்சிரும் அப்புறம் ரஞ்சித்துக்கும் நான் பார்த்தா ரஞ்சித் சார் எந்திரிக்கப்போ அந்த கிளாப்ஸ் ஹெவியா இருக்கு அதுக்கு ஏன் அவ்வளவு சவுண்ட் ஏன்னா மத்தவங்களுக்கு அந்த டைம் கொடுக்கல தக்கட்டே உட்காருங்க உட்காருங்க ஆடியன்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்றாரு இவங்களெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணல எனக்கு அது ரொம்பவே யோசிச்சுட்டு இது வார வாரம் தொடருது ஒரு வாரமும் பரவாயில்ல வார வாரம் தொடருது இது கொஞ்சம் மாத்தினானா அவருக்கு ஹேட்ரட் உருவாம இருக்குங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன் ஏன்னா இப்ப கொஞ்சம் டே பை டே ஏறிட்டே இருக்கு ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்து ரொம்ப ரோஸ் பண்றாரு பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா வந்து ஒன் சைடா கொஞ்சம் பிரைவேட்டிசம் பண்றாரோ விஜய் சேதுபதி அப்படின்னு அவர் மேல அட்டாக் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்குது இது அவர் பாக்குற அவர் அதையும் சொல்றாரு ஏ உங்களை வந்து பாராட்டினா என்ன திட்டுறாங்கப்பா அருண் உங்க ஃபேன்ஸ் என்ன திட்டுறாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு திரும்ப ஏன் அது பண்றாருன்னு தெரியல இது மாத்தினா நல்லா இருக்கு எனக்கு தோணும் உங்களோட சொல்லுங்க அந்த விஜய் விஷால் பத்தி என்னோஸ்கோம் <laughs> 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 அந்த சுனிதா வந்து ஒரு பாயிண்ட் கேட்பாரு சுனிதா இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கீங்கன்னு சொல்லும்போது நான் பேசுறது கவனிக்க நீங்க இப்ப பேச சொல்லும்போது நான் கேட்கும் போது நீங்க சொல்ல பேசாதீங்க வேற யாரும் சொல்லுங்க அப்படின்ட்டாரு அதான் நினைக்கிறேன் நாளைக்கு நாளைக்கு <laughs> 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 தர்ஷிகா ஆனந்தி சுனிதா ஜாக்லிங் நாலு பேர் இந்த நாலு பேர் தான் பக்கா குரூப் உட்காந்துட்டு மொத்த ஹவுஸிங் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நினைக்கிறது மத்தவங்க எல்லாம் பசங்க முதற்கொண்டு எவனும் பேசக்கூடாது யாரும் உங்க பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப பேஸ்லெஸ்ஸா இருக்கு யாரு சௌந்தர்யா பேசுறப்ப உங்க பாயிண்ட் பேஸ்லெஸ்ஸா இருக்கு அப்புறம் ஆலு புரோட்டா யாரு கேட்டு செஞ்சீங்க அங்க கேப்டன் தர்ஷிகா ஆனா அங்க வந்து அந்த ரூல் பண்றது வந்து சுனிதா சுனிதா ரொம்ப ரூடா இருக்கு ரொம்ப ஆட்டிடியூட் காட்டுறது வந்து ரொம்பவே இதா இருக்கு சுனிதாக்கு என்னன்னா அப்படியே கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் தான் நினைச்சது நடந்துடணும் அதுதான் உள்ள உள்ள வந்து உள்ள உள்ள இருக்கிற லேயர் அதுதான் ஆனா வெளில வந்து இன்னசென்ட் மாதிரியே அப்படியே பிண்டப் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடணும் இல்ல வார வாரம் எதுக்கு அந்த ஒரு கவிதை அதெல்லாம் எடிட்ல போடாம இங்க உத்திக்கு போட்டிருக்காங்க மெயின் ஆர்ல சிபிகன்ல நினைக்கிறேன் காமெடின்ட்டு அது ஒரு போயிட்டு வார வாரம் கவிதை அதெல்லாம் எதுக்கு எடிட் பண்ணா போடுறாங்கன்னு தெரியல 
நீ அது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்பா அந்த அந்த சொல்ல ஃபேவரட்டிஸம் ஒரு சிலருக்கு இருக்கு கிளியரா தெரியும் அப்சல்யூட்லி விஜய் டிவி இஸ் ஃபேவரிங் சுனிதா இதுல டவுட்டே வேணாம் உங்களுக்கு bro obviously you think favoring sunita bro ena cookies komali komaliya irukanga adutha adutha show phone illa avula hatred oda periya vijay tv oda star holder sunita valila poita avani paathina grp i know grp korandiru ummanga yaar chandru bro welcome bro chandru bro kekuda stay home நினைக்கிறேன்ஸ் பிரசாந்த் ஆனா இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் பாருங்க சி லாஸ்ட் வீக் எல்லாம் வந்து மென்ஸ் டீம்ல எவனும் பெருசா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் ஓவராலா எல்லா ஹவுஸ் மேட்ஸ்மே வந்து ஒழுங்கா ஈடுபாடு பண்ண மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு கட்டத்துல அதுல குறிப்பா பாய்ஸ் டீமும் வந்து நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு சோ அவனுங்க வந்து அதுல பாத்தீங்கன்னா வின் அட் எனி காஸ்ட்ன்ற மோட்லதான் விளையாடுனாங்க இது இப்படி போகுமே வெளியில அப்படி போகுமே அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்கல அவனுங்க சோ இப்ப வந்து அவரு சொல்றப்பதான் அதை பத்தியே யோசிக்கிறானுங்க ஓகே நம்ம ஆடி இருக்க கூடாது அப்படின்ட்டு அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா சாரி வந்து முத்து குமரன் தான் கேட்டா மத்தவங்களும் அது கேட்ட மாதிரி கூட எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறமா வச்சு அட்லீஸ்ட் சுதேச அதிபதி சொன்ன அப்புறமா வச்சு இல்ல இவனுங்க என்னன்னா ப்ரோ பிக் பாஸ் போறங்கிறானுங்க இதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் இந்த ஷோ கீழ ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பாத்துட்டா வந்துருக்கலாம் ஏற்கனவே இருந்த விளையாட்டுகள் தானே அதெல்லாம் அதுல மென்ஸ் டீம்ல அவனும் அவ்வளவு பார்த்த மாதிரி தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு முத்து குமரன் இன்னும் மேபி ஒரு சில தவிர்த்து அவ்வளவா பாத்துட்டு போன மாதிரி தெரியல மென்ஸ் டீம்ல குறிப்பா சுனிதா கிளியரா தெரியுது அவங்க பிளான் பண்ணிதான் அப்படி பண்றாங்க அப்படின்ட்டு ஓரளவுக்கு நல்லாவே தெரியுது நிறைய விஷயத்துல அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயத்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணா இன்னைக்கு கூட தர்ஷா சொன்னாங்க பாருங்க போன வாரம் வீக்கெண்ட் ஷோல என்ன பச்சை போய் சொல்லணும்னு ஒரு தடவை சொன்னா பல்லாம் நிறைய தடவை சொல்லி ரெஜிஸ்டர் பண்றா அப்படின்னே சொன்னாங்க சரி அது மத்தவங்க அக்யூஸ் பண்றப்ப அப்படியே காமெடியா சொல்லிட்டு போயிடுது அதனால ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுது பட் அது சண்டை போடணும்னா மட்டும் அப்ப மட்டும் சீரியஸ் ஆயிடுது ரொம்ப நோண்டம்னா ரொம்ப நோன்னா எனக்கு தமிழ் பெருசா தெரியாதுன்றது அதெல்லாம் தெளிவா தெரியும் இன்னொன்னு எல்லாரும் சீரியல் ஆர்டிஸ்ட்னால ஈகோயிஸ்டிக் நிறைய இருக்கு ப்ரோ எதுக்கு இறங்கி போகணும்ட்டு புரியுது புரியுது அது இருக்கு நண்பா அது இருக்குதான் செய்யுது அது இருக்கு முகமது தந்திருக்காரு அவரு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ மோகன் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ ஹாய் பிரசாந்த் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு மோகன் ப்ரோ கங்காட்லேஷன் உங்க வீடு கட்டி முடிக்க போறீங்க நினைக்கு <laughs> விஜய் சேதுபதி வந்து நம்மளை மாதிரி அவர் கண்டென்ட் கன்சியூம் பண்ணுறது இல்லை அதை நான் ஸ்ட்ராங்காக நான் சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் மேக்ஸிமம் பாய்ஸோட பஞ்சாயத்தை தான் காமிச்சிருக்காங்க போல் இதை பற்றி ஹைலைட் பண்ணி பேசுக்கிட்டு பொண்ணுங்களோட அந்த லைவ் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வந்து காமிச்சிருந்தாலே ஈக்குவலாக பேசியிருப்பார் ஆர் மேபி நாளைக்கு அதை மிச்சம் வச்சுட்டாரான்னு தெரியல ஸோ இந்த இது எனக்கு டவுட் இருக்குது கண்டிப்பா <laughs> 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 கரெக்ட் இன்னொன்னு பாருங்க இந்த வாரமும் அந்த அந்த நாமினேஷன் ஃபீ பாஸ் ஜெயிச்ச பிறகு பிக் பாஸே அவங்கள கலாச்சா மெயின் ஸ்ட்ரீம் தொடர்ந்து தோத்துட்டே இருக்கீங்க லாஸ்டிங் ஹாபிட் ஆயிடும்னு இந்த வாரமும் கலாச்சா செகண்ட் டைம் தொடர்ந்து தோத்துட்டனால இப்ப அடுத்த வாரம் இப்ப டீல் பண்றப்ப பிக் பாஸ் வந்து நினைச்சு இப்ப இன்னும் இன்டென்சா விளையாடுன்னு நினைப்பானா சரி அப்படி இல்லைன்னா தப்பா போயிடுமோ விஜய் சேது போய் வீக்கெண்ட் வந்து கேட்கறாரு அப்படின்ட்டு ஒழுங்கா விளையாட மாட்டாங்களா ரொம்ப இன்டென்சா அப்படின்றது ஒரு டைலமாலேயே இருக்கும் 
பசங்க <laughs> <laughs> எல்லாப்பதையும் எது பண்ணாலுமே பசங்க மேல தான் பசங்களை வந்து ஒரு கெட்டவங்களாவே இவங்க நல்ல பேர் எடுத்துக்கிறதுக்காக இப்ப ஒரு ஒரு அவங்க எப்படி கேம் விளையாடுவாங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் அவங்க அவங்க மென்டாலிட்டி பேர் எப்படி இருக்கும் நம்ம கேம் விளையாடணுமா விளையாடக்கூடாது அப்படின்றது மாதிரி தெரியாது இல்ல இது இப்ப வரைக்கும் என்னன்னா பிரதர் ஒரு மொத்தமா பாக்குறப்போ இது எழுபது பர்சன்ட் பொண்ணுங்களுக்கு தான் ஃபேவர் பண்ணுது இந்த கேம் அது டவுட்டே இல்லை ஏன்னா எப்படி எந்த ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தாலும் சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசங்க விளையாடணும் அவனே ஸ்ட்ராட்டஜி யோசிக்கணும் அவனே எல்லாம் பண்ணணும் இப்போ இப்போ பிக் பாஸோட பங்கு இதில் இருக்குது என்னென்னா அது ஸ்பெஷலாக வந்து அந்த காயின் கேமில் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு பிக் பாஸ் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாமே நிறுத்திருக்கலாமே இல்லைப்பா இப்படி பண்ணாதீங்க ஃபிசிக்கலாக வேண்டாம் வேற மாதிரி யோசிச்சிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு நாளே இல்லை லைனு அதை ஒத்துக்கவே மோ ஒத்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க விஜய் டிவியில் பட்டு இங்கே பிரச்சனை அது இல்லை ப்ரோ இங்கே ஆக்சுவல் பிரச்சனை என்ன தெரியுமா பசங்களில் லீடர் எவனுமே இல்லை முத்துக்குமரன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் அப்போ அவன் அவன் எவ்வளோ தான் ப்ரோ யோசிப்பான் அவன் அவன் ஒரே ஒருத்தர் எவ்வளோ தான் யோசிப்பான் மற்றவரெல்லாம் ஒரு லீடர்ஷிப் எடுத்து யோசிச்சானுங்களாவே இது மாறிடும் அப்படி எவனுமே யோசிக்க மாட்டான் அதான் பிரச்சனையே இங்கே ஒருத்தன் யோசிச்சதுக்கே இப்போ இவ்வளோ உண்மையா <laughs> இப்ப நீங்க அதை வின் பண்ணி என்ன ஆக போகுதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது அப்ப நம்ம எதுக்காக ஆடணும் இப்ப ரெண்டு சைட் இல்ல அப்படி இல்ல அது இல்ல அவரு கரெக்டா சொன்ன என்னன்னா ஜெயிக்கிறது ஓகேயா பட் அந்த ஜெயிக்கிறதுல நீங்க யாரு அப்படிங்கறது மக்களுக்கு போய் சேரும் அதுதான் அதை விட முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னாரு ஜெயிக்கிறது என்ன வகையா நீங்க ஜெயிக்கிறீங்க அப்படிங்கறதுதான் அது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற மேட்டர் வந்து சொன்ன அப்படி சோ அழுதுருக்காங்களா <laughs> எல்லாத்தையும் அவங்களும் இன்னைக்கு விஜய் சதுபதி வந்து சொல்றப்போ அன்ஃபேரா ஆமான்றப்ப எல்லாத்துலயும் நல்லா ரியாக்ஷன் கொடுத்து ஆமா அவங்க அங்கே விளையாடுற மாதிரி ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் கொடுத்தாங்களே கண்டி அவங்க வந்து இப்படி பண்ணிக்க கூடாதுன்னு வாய் தந்தே பேசல ஐ திங்க் நீங்க சொன்னதான் சுனிதா மாதிரி பெருசா இன்னைக்கு வந்து அதை சொல்லல எப்படின்னா ஒரு வேளை சொல்லிட்டா எங்க அடுத்தவரை நம்மளை குத்திருவாங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் நாமினேஷனே வரலல்ல 
சோ அதனால கூட இருக்கும் சேஃப் கேம் மாடல் மாதிரி இருக்கு கிளியரா தெரியுது அப்ப அப்ப நீ என்ன போலியா இல்ல ரியாக்ஷன் மட்டும் பாருங்கள விஜய் சேது சொல்லப்ப நான் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணா தெரியும் தர்ஷிகா அப்படியே ஆமா அவங்க அப்படியே ரொம்ப இது தப்பு பண்ணிட்டான்ற மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுத்தாங்க சொல்ல வேண்டியது தான அன்னைக்கு இவ்வளவு சொன்னாங்க இல்லங்க அவங்க பண்ணது கேம் பிளே தப்பா அப்படி விளையாடி இருக்கணும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாம் நினைச்சு எனக்கு நாமினேஷன் பத்தி எல்லாம் கவலை இல்ல இருக்குற உண்மை சொல்லணும் சொல்ல வேண்டியதுதானே பட் ஆனா அப்படி சொல்லல சொல்லல at least இந்த விஷயத்துல ஜாக்லின் மத்தவங்களாச்சும் சொன்னாங்க at least இல்ல அப்படிட்டு ஆ கரெக்ட் 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 இந்த விஷயத்துல ஆர்ஜி ஆனந்தும் சுனிதாவும் போது இப்போ தர்ஷிகா வந்து இப்போ வந்து சௌந்தர்யா அட்லீஸ்ட் ஓகே நம்மளுக்கு ஒரு தெரிஞ்ச ஃபேஸ் எல்லாரும் ஓகே ஆனா தர்ஷிகா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க இல்ல இப்போ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பிளேயர்னா தர்ஷிகா நம்ம சொல்லலாம் சோ அது வந்து அவங்க அவங்க கேம் நல்லா தான் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அப்போ சௌந்தர்யா வந்து அது ப்ரூவ் பண்றேன்னா அது சௌந்தர்யா மேல தான சொல்ல முடியும் அது மொத்த கேம்ஸ் மேல அக்யூஸ் பண்ணா அது எப்படி ப்ரோ இப்போ இவங்கள கேக் இப்போ இவங்கள நேத்து சேவ் பண்ணலன்னால அவங்க குரூப் இதமின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ இவங்க ஜெஃப்ரி கிட்ட உட்கார்ந்து பேசி குரூப் தான ஃபார்ம் பண்றாங்க கரெக்ட் இல்ல இல்ல இது பிரதர் இதுல வந்து என்னன்னா சௌந்தர்யாவும் இன்னசென்ட்லாம் கிடையாதுங்க 100% இன்னசென்ட் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லிர முடியாதுங்க அந்த அம்மா அதான் சொல்றேனுங்களே அந்த அம்மா வந்து அந்த அம்மாவோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா ஓவியா ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ண மாதிரி ட்ரை பண்றாங்க انا அது முடியல நான் ஜூரி மாதிரி ட்ரை பண்றாங்க அது ஏங்க அப்படி சொல்றதா இல்ல bro கொஞ்சம் இம்ப்ரஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேடா இருக்கு நான் நான் இப்போ சொல்றேங்க ஜூலி இருந்த சீசன் வந்து லைவ் போட்டுட்டாங்கனா நமக்கு வில்லி ஓவியாவா கூட மாறி இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது உங்களுக்கு புரியுதா ஆ மேபி உள்ள ஓவியா ஆக்ட் கூட பண்ணிருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது ஜேவி ஜூலி ஓவியா அத 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 சொல்றேங்க நாம அது தெரியவே தெரியாது விஜய் சேதுபதி ஏதோ சொல்லணும்னு நேத்துல இருந்து யோசிச்சிருக்கு ஒரு பாயிண்ட் சரி வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட்ல நாமளும் நாமளும் அதே நேத்த சேவ் பண்ணல நாமினேஷன் ஃப்ரீ பாஸ்ல அதுல வந்து காண்ட் ஓகே ஓகே ஓ அதனால சுதா மேடம் வெல்கம் ஆ வெல்கம் சார் இல்ல சார் அவங்க சவுண்ட் அவங்க சொல்றாங்க சார் அவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியல சார் எப்படி அவங்களே க்ளீனா ஒத்துக்குறாங்க எனக்கு வேர்ட்ஸ்ல எப்படி கோர்டியா எனக்கு அத பேசி எனக்கு அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணிக்க தெரியல அவங்க குரூப் டீம்மேட்ஸ் கிட்டயும் அவங்களால டிஃபெண்ட் பண்ணிக்க முடியல விஜய் சேதுபதி கிட்டயும் அவங்க அவங்களால அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணிக்க முடியல அவங்க லிசனரா இருக்காங்க பண்றாங்க ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு மாதிரி கொடுக்குறாங்க அதை தவிர வித்த எட்டு பொண்ணுக்கு அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு இருக்கிற டிஃபெண்டிங் கேப்பாபிலிட்டி கூட அந்த பொண்ணு கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப கம்மி சார் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்க எப்படி அவங்க கிளீனா சொல்றாங்க எனக்கு எப்படி இது முன்ன நின்று பேசணும்னே எனக்கு தெரியல ரூம்ல டிஸ்கஸ் டீம் டிஸ்கஷன் பண்றாங்க இல்ல சார் லைவ்ல பாக்கும் போது எனக்கு எப்படி இத இவங்க பேசுற மாதிரி நான் இது போய் இருப்பேன் லாஸ்ட் வீக் இந்த பாய்ஸ் டீம்க்கு அனுப்புறதுக்கு ஒரு பொண்ணு அனுப்பணும் அப்புறம் தானே சார் சாட்சினாவ அனுப்பிச்சாங்க இந்த பொண்ணு போகணும் தானே சொல்லிட்டு இருந்தா அப்ப வந்து இவ வந்து அவளை அவளை டிஃபெண்ட் பண்ணிக்க அந்த பொண்ணுக்கு தெரியல ஸ்ட்ராங்கா நான் இப்படிதான் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு ஆணித்தரமா அவளுக்கு நெய் பண்ண தெரியல அவளுக்கு அதுதான் அந்த பொண்ணுக்கு பெரிய கொஞ்சம் அவளுக்கு விட்டான்னு வச்சுக்கோங்க பட் சர்க்காஸ்டிக்கா போடுற இடத்துல சரியா போடுற சார் அன்னைக்கு வஞ்ச புகழ்ச்சி அணின்னு சொன்னதுக்கு புரியலையா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அருண போட்டு விட்டா குங்கும பூவா அப்படின்ட்டு அவன் திருப்பியும் குங்கும பூ இதே வச்சு சொல்றாங்க ப்ரோ என்ன இதே ஹைஜீனுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியல சார் அந்த அருணுக்கு என்ன சார் அவன்லாம் சீரியல டாக்டர் நினைச்சு அதான் நானே எங்க வீட்டுல இவ அரை வைத்தியம் முழு வைத்தியம் ஆயிரம் பேரை பத்தாயிரம் பேரை கொண்டு வா போல இருக்கு ஹைஜீன் ஸ்பெல்லி தெரியலன்னு சொன்னா பாத்தீங்களா சார் லைவ்ல அது விஷால் கிட்ட ஏ நீ போய் எழுதுடா எட்டி கலாய்ச்சி விட்டுருவாங்க என்ன அப்படின்னு அப்புறம் அவன் போய் அவனும் தப்பா தான் எழுதினான் அங்க போய் கேட்டுட்டு அவனும் தப்பா தான் எழுதினான் அப்புறம் சாட்சனாவே யாரோ வந்து அதை முன்னூறு ஸ்பெல்லிங் அழிச்சு விட்டுட்டு சுகாதாரம்னாவது எழுதிருக்கலாம் கடைசிக்கு உனக்கு தான் ஹைஜீன் 
இல்லையே அங்கதான் சொன்னாங்களே தமிழே அங்க நிறைய ரொம்ப கம்மியான பேருக்கு தான் படிக்க தெரியுமாரு ஒரு மூணு நாலு பேருக்கு தான் நான் ரவீந்திரன் சார் சொன்னாரு மத்தவங்க எல்லாம் தமிழ் படிக்க தெரியாது அப்படின்னு இல்ல அருண் ப்ரோ தமிழ்நாடு படுற பாட்டை பாத்துக்கங்க தமிழே தெரியாத உன் பூரா இருந்தா உள்ள உட்காந்துருக்கிறான் உம் எங்க போய் சொல்றது தமிழ் தெரிஞ்ச கண்டஸ்டன்ட் பிக் பாஸ் ஹிந்தில போய் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க அங்க போய் ஆமா பிக் பாஸ் தமிழ் சொல்லி கொடுத்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு பிரசாந்த் ப்ரோ ஐ திங்க் யூடியூப்ல இருந்தே ஒரு நாலஞ்சு பேர் எடுத்தாலே வச்சு ஒரு தமிழ் யூடியூபர்ஸே ஒரு நாலஞ்சு பேர் எடுத்தாலே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும் ஏன்னா சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே இல்ல அடுத்த சீசன்ல பிரசாந்த் போவேன்னா ஒரு <laughs> 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 நம்ம வெளியே இருந்தா ஒரு போன்லயோ டிவிலயோ உட்காந்துட்டு ஒரே போசர் ஜெஃப்ரி மட்டும் தான் அவங்ககிட்ட போய் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கரெக்டா பேசுறாங்க ஆனா நாமினேஷன் பாஸ் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் விட்டுறாங்க நான் டீமுக்காக வந்து என்னோட கம்மல் இயரிங்ஸ் மேக்கப் கிட்ஸ் எல்லாம் தரேன்ட்டு அது வந்து டீம் அதுக்காக டீமுக்காக லைவ்ல அந்த லைவ்ல பாக்க சொல்ல சொன்னாங்க அதுக்கு சொல்றாங்க அந்த மாதிரினா எல்லாரும் எல்லாருக்கும் ட்ரெஸ் தருவாங்க மேக்கப் அதெல்லாம் வந்து டீம்க்கான எஃபர்ட்ஸ் கிடையாது கேம் தான் முக்கியன்றாங்க அந்த தர்ஷாக் வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நாமினேஷன் பாஸுக்காக பேசணுன்றது கூட டக்குன்னு வர மாட்டேன் அந்த பொண்ணுக்கு அதனாலதான் எவிக்ஷன் போயிட்டாங்க சார் அவங்க கன்ஃபார்ம் எவிக்டட் இல்ல கா எவிக்டட் தான் மேடம் எவிக்டட் தான் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் எவிக்டட் ஆ பிரசாந்த் ப்ரோ இப்போ கன்ஃபார்மா தமிழ் யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் ரீச் அவுட் பண்றாங்களா ஐ திங்க் அவங்க வந்தாலே கேம் பிளே ஓரளவுக்கு டெஃபினட்டா இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் பிரசாந்த் ப்ரோ இது தெரியல ப்ரோ இது தெரியலங்க அது ஏன்னு தெரியல ஜெனரல் ஆடியன்ஸே உள்ள கொண்டு வர மாட்டாங்க ப்ரோ யூடியூபர் விட்டுருங்க சினிமா பேக்ரவுண்ட் இல்லாதவங்களே உள்ள கொண்டு வர மாட்டாங்க பாருங்க ஆனந்தி ஆனந்தி ஜெஃப்ரி அப்புறம் ஐ திங்க் ஆனந்தி கூட மூவில நடிச்சிட்டாங்கல அவங்க கூட கோமாலின் ஆனந்தி கூட ஏதோ கரெக்ட் ஏதோ ஒரு மீடியால என்ன வந்துறாங்க ஜெஃப்ரி மட்டும் தான் சார் அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் இது அவ மட்டும் தான் சார் ஆனந்தி பிகில் பட்டே கமெண்டேட்டர் சி இந்த விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா அவ ஓரளவு பரவால்ல ஜெஃப்ரிய ஓரளவுக்கு டாஸ்க் கொடுக்கிறதே விளையாடுறான் அவனால முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபோர்ட் போடுறான் நல்லா கிளியர் இருக்கு மத்தவங்க சும்மாவே இருக்காங்க எதுக்கு இருக்கானே அவனுக்கு வெளிய போனாலும் இருந்தாலும் எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ்மே இல்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி எனக்கு <laughs> 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 பாடிய கட்டிட்டு தான் இருக்காரு அவரு மண்டே மண்டேல காட்ட மாட்டாங்க உடம்ப தான் காட்டிட்டு இருக்கிறார் சத்யா நிறைய விஷயம் தெரியறது இல்ல ப்ரோ சார் மண்டேல ஏதாவது இருந்தா தானே சார் காமிப்பாரு உள்ள உள்ள சார் நாங்களாம் லேமேன் அட்லீஸ்ட் நீங்களாம் யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் ஜென்ரல் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நாங்க அவ்வளவுதான் எங்களுக்கே கேம் எப்படி ஆடணும் தெரியுது சீசன் பாக்கணும் ரெண்டு லாங்குவேஜ்ல பாக்குறோம் எப்படிங்கறது தெரியுது அவங்க எல்லாம் பார்க்காமயே வந்துட்டு பார்த்தாலும் அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு புரியும் போல இருக்கு அதனால நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது பட் அன்னைக்குமே வந்து சவுண்டையும் ஜெப்டியும் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பிளாக் காயின் போகுது பின்னாடியே ரெட் காயின் போகுது அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு சார் நினைக்கிறது இல்ல சார் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு அந்த மாதிரி அந்த டீசன்சி மெயின் பண்றாங்க இந்த அசல் கோலாடி மாதிரிலாம் இல்ல யார் சொன்னாங்க இல்ல எல்லாருமே குரூப்பா பேசிட்டு இருந்தாங்க இல்ல இல்ல ஜென்ஸ் இருந்தாங்க गर्ल्स டீமும் இருந்தாங்க பாய்ஸ் இதுல ரெண்டு பேர் அத மேடம் நல்ல அசல் கோலார் நல்ல ஞாபகம் படுத்துனீங்க சார் மறக்க முடியுமா அவதான் மேடம் அல்டிமேட் மேடம் போன கம்மு கை மட்டும் கம்மு அவனே கம்முறதுல அவன் கை கம்முற இருக்கு மறக்க முடியுமா அவனே அவனுக்கு அடுத்து வந்து போன சீசன்ல வந்த வந்து நிக்சன் உங்களுக்கு தம்பி நிக்சனா 
ஐஸு ஐஸு வெளியில போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ பெரிய எவரெஸ்ட் கிளைம் பண்ண போய் கிளைம் பண்ண முடியாத மாதிரி பெரிய லென்த்தாக வந்து இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் ஒன்று போட்டுருந்துச்சு ஐ டிசப்பாயிண்டட் யூ ஆல் அப்படின்லாம் போட்டுருந்துச்சு அது ஒரு அல்டி அது நான் நிக்சன்லாம் வந்தப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடம் கேக்குது மேடம் கேக்குதுங்களா ஹலோ மேடம் கேக்குதா சுதா மேடம் உங்களுக்கு ஏதோ டவர் ப்ராப்ளம் ஆமா வணக்கம் போல தான் கோயம்புத்தூர்ல ரொம்ப மோசம் சார் ஏர்டெல் கொஞ்சம் இல்லாம இருந்தது கொஞ்சம் கம்மியா இருந்ததுனால ஹைரைஸ்ட் போகும்போது கொஞ்சம் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இல்ல என்னது விளையாட வந்திருக்கானே இல்ல பென்ஷன் வாங்க வந்திருக்கானே தெரியல மேடம் சீரியஸா கட் ஆகுது அமர்நாத் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ அமர்நாத் ப்ரோ கேக்குதா சொல்லு இல்ல இல்ல மேடம் பேசும்போது சொல்லு அந்த மழை பத்தி சொன்னாங்களா நான் இந்த நாள் சென்னை தான் மழை வந்தா பாதிக்கப்படும் பார்த்தா இந்த வாட்டி மழை வந்தா மதுரை திருச்சி கோயம்புத்தூர் எல்லா ஊரும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு அப்புறம் ஒரு ஊருமே தமிழ்நாட்டுல ஒழுங்கா இல்லன்ற மாதிரி தான் இருக்கு அவ்வளவு நம்ம वर्ल्ड கிளாஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோ நாம வாயில மட்டும் வட சுடுவோம் ப்ரோ நம்ம எப்படினா தமிழ்நாடு இந்தியாவுடன் போட்டி இல்லை சிங்கப்பூருடன் போட்டி தி அப்படின்னு வந்து வாயில் மட்டும் வட சொல்கிறது தான் ப்ரோ அப்புறம் பேஞ்சுன்னா அங்கே ஒன்றும் இருக்காதுங்க அவ்வளோதான் என்னத்தை சொல்கிறது ப்ரோ வெளியில் பேசவும் முடியாதுங்க இப்போ பேசணும்னா அப்புறம் தூக்கி எல்லாம் உள்ளே ஓட்டுருவாங்க அதனால் நம்ம எதுவும் பேச வேண்டாங்க நடக்கிறது நடக்கட்டுங்க வேடிக்கை பார்ப்போம் அவ்வளோதான் ஜி கங்குவாக்கு போகலையா ஜி இன்றைக்கி நீங்கள் பிரதர் அதான் பிரதர் உடம்பு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பிரச்சனை சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அதனால் அப்படியே இருந்தால் உட்காரது இந்த அந்த கடைசி அந்த டெயில் போன் பிரச்சனை இருக்கு ப்ரோ எனக்கு என்னால் ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு உங்களுக்கு வந்து வலிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால இது பெரிய ஈவெண்ட் எதுவுமே போகிறது இல்லை ப்ரோ அது பெரிய ஏன்னா போன நாலு மணி நேரம் உட்கார வச்சுருவாங்க ப்ரோ இல்லாட்டி நாளைக்கு போயிருப்பேன் தாவாக்கா மாநாட்டுக்காவது போயிருப்பேன் ஆமாம் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கேமராவும் நண்பா வெல்கம் ஹாய் பிரசாந்த் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் எல்லாரும் பிரசாந்த் ப்ரோ இன்னைக்கு என்னன்னா ஒரு பாய்ஸ் டீம் தான் ரொம்ப டார்கெட் பண்ற மாதிரி இருக்கு விஜய் சேதுபதி நாளைக்கு வச்சா எவனுமே எந்த மூவும் பண்ண மாட்டான் இவர் ஏதாவது சொல்லு சொல்லுவாரு புறணி பேசுவாரு என்ன பேசாம இருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ அது ஃபாலோவர்ல ஒரு அம்மா அந்த அம்மா ஆடியன்ஸ்ல ஐயோ எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பதட்டமா ஆயிடுச்சு அம்மா போதுமா போதுமா ப்ரோ அதெல்லாம் பெய்ட் ஆடியன்ஸ் ப்ரோ ப்ரோ இல்ல இல்ல ஆப்வியஸ்லி டவுட்டே வேண்டாம் அப்படின்ற <laughs> 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 இல்ல அருண் ப்ரோ என்ன மாட்டுனா ஏதோ ஒரு வகையில இந்த சப்ஜெக்டுக்கு உயிர் வைக்க உயிர் வர பாக்குறாங்க பிக் பாஸ்க்கு அது வரமாட்டேங்குது அதுதான் பிரச்சனை இப்படியாச்சும் சண்டை போட்டா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகலாமே ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி ஏதாவது பரபரப்பாங்கன்னு பாக்குறாங்க அது ஆக மாட்டேங்குது சரி அதுக்கு முன்னாடி கேம் பிளே பார்த்து பிடிச்சிருந்தா ஆடியன்ஸ் லைக் பண்ணுவாங்க இது எப்படின்னா ஜெண்டர் இவன் என்ன தப்பானாலும் ஓகே இவன் மென்ஸ் டீம்ல இருக்கா மென்ஸ் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் இவன் வந்து கேர்ள்ஸ் டீம்ல இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி போயிட்ட மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு இந்த வாரம் அந்த கேம்ல மென்ஸ் டீம் டெஃபினட்டா ஃபேரா விளையாடி இருக்கலாம் அவங்க பிசிக்கலா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபேரா விளையாடி இருக்கலாம் அதுதான் அன்ஃபேரா விளையாடிட்டாங்க அது த
அதுக்கு அவங்க தப்பு பண்ணாங்களா அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுங்க முடிஞ்சிருச்சு அதையே ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்ட மாதிரி இருந்தது எனக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கு <laughs> 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 என்னன்னா <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அங்கயுமே சிலதுக்கு மட்டும் அதுலயுமே டீம்ல இருக்கும் போது பூர்ணிமால சிலதெல்லாம் ஒத்துக்கல இல்ல நான் இவருக்கு குடுக்கறதுக்கு அந்த ஸ்டார் குடுக்க ஒத்துக்க மாட்டேன் விஷ்ணுக்கு குடுக்க நீங்க நாலு பேர் குடுங்கன்னா இங்க கேர்ள்ஸுமே அப்படிதான் இருக்காங்க எது கேட்டாலும் அர்ஷிதா சொன்னாங்களே நாங்க ஓட்டிங்ல தான் டிசைட் பண்ணுவோம் ஓட்டிங்ல தான் டிசைட் பண்ணுவோம் ஓட்டிங்ல டிசைட் பண்ணும்போது நீ டிஃபெண்ட் பண்ண அத பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே இல்ல ஒத்துக்க முடியாது நான் டீமுக்குன்னு பண்ணாலும் இண்டிவிஜுவலா நான் தெரியும் சௌந்தர்யாக்கு பாவம் அதெல்லாம் பேச தெரியல சார் எந்த கேர்ள்ஸுமே பேசல கொஞ்சம் பார்த்தா ஆனந்தி பேசாங்க தர்ஷிகா ஜாக்லின் பேசிட்டு பின்னாடி போய் அழுவாங்க அதை இப்ப விட்டுட்டாங்க ஒரு ஒன் வீக் இனிமே அழக்கூடாதுன்றது போய் போய் அழுதுன்னு ப்ரோ இருக்கிறதுல இந்த சீசன்ல விஷபாட்டுல இந்த ஆனந்தி தான் ப்ரோ ஓரத்துல உட்காந்து பத்த வச்சுட்டு கம்முன்னு உட்காந்துக்கிறது பரவாயில்லை அதுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த அவுட் கம் அச்சீவ் பண்ணிடுறாங்க ப்ரோ அதுல அப்ரிஷியேட் பண்ணனும் பட் பயங்கர இல்ல ஜி பாலட் பாலட் ரோட்டிங்ல அந்த மக் வர்ஸ்ட் 퍼ஃபார்மர் வந்துச்சு ஆனா லிவிங் ஏரியால உட்காந்துட்டு பெஸ்ட் 퍼ஃபார்மர் ஆறணும் போது ஆனந்திக்கு வருது ஓகேவா அதே மாதிரி சுனிதா கிட்ட யார்கிட்டயோ வந்து சௌந்தரியா போன வாரத்தை விட இந்த வாரம் பெட்டரா பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் ஓட்ஸ் வந்துமே அவ டவுன் ஆகாம நல்லா பண்ணியிருக்கான்றா ஆனா நாமினேஷன் பாஸுக்கு பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மருக்கு வேற எதுனா டாபிக்கு அவ எதுவுமே டீமுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் சொல்லிடுறா ப்ரோ இங்க தான் ப்ரோ நீங்க அந்த பாய்ஸ் டீம் வந்து அவங்க வர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல இன்வால்வ் பண்ணிருப்பாங்க சாரந்திய ஆனா நீங்க गर्ल्स டீம் தான் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் சூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதனால गर्ल्स டீம் தான் இன்டெக் பண்ணிருக்காங்க அவங்க டார்ட்ஸ் ஃபுல்லா புரியுது 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 இல்ல ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு இது சீரிஸா பார்ப்போம் நாளைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் இது இன்றைக்கே முடிச்சுக்குவோம் நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேசுவோம் நம்ம நாளைக்கு கண்டென்ட் இருக்கா சார் விஜய் சேதுபதி அரைச்ச மாவ அரைச்சாருனா அவ்வளோதான் அவங்க தூக்கி போட்டு போயிடுவாங்க அதான் மேடம் பார்ப்போம் மேடம் நாளைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இதில் மாநாடு பாக்குறதுல பிசி ஆயிருவேன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா நானும் அதான் ப்ரோ சொல்ல வந்தேன் Yeah. Okay, okay, sir. Bye, bro. Thank you. Bye, bro. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir.